肖战香港，台湾的粉丝想看肖战的话剧《如梦》，会选择哪一站呢？答案当然是深圳，因为深圳地理位置比较便利，香港、台湾的小飞侠过来都比较容易。可能也是大家都知道了，深圳和西安是肖战最后的两场，有些海虾实在是按捺不住了。消息虽然不一定准确，但是一旦是真的，错过了就再也看不到肖战演话剧了。肖战的目标非常清晰。就是演戏，开演唱会的可能性真的不大，所以在正式场合见肖战，《如梦》是最好的机会了。昨天是肖战深圳站的首场演出，我也是昨天才知道，我们海虾群里竟然有四五个人来了深圳，这些人都非常低调，偷偷摸摸的就来看肖战了。其实他们不说，是怕群里其他的小飞侠羡慕，因为我们群里的海虾都太爱肖战了。跟国内的小飞侠一样，个个都想见到肖战，能近距离的见肖战，谁不羡慕呢？知道见肖战的机会不多，这次也是破釜沉舟，有的是二十四小时内做出决定，做好准备去深圳的，真的是豁出去了。群里没机会去的，除了羡慕，还有祝福，希望去的朋友帮没去的小飞侠多看一看肖战，有实力的嗓子喊肖战大声一点。群里还有一个欧洲虾，五月二号去西安场。去年北京场，我们群里还有一个美国虾去看了，可能也是去年美国虾的身先士卒吧，让群里的海虾燃起了也要去的火焰。其实我们群里的海虾人数很少，只有八十九个，这次就有五六个跑来看《如梦》的。我们群里的只是海虾的万分之一，这次不知道有多少海虾过来了，可见大家对肖战的喜爱是发自内心的，爱到骨子里的。海虾尚且如此。国内虾就更不用说了。说完了开心的事情，有必要向大家介绍一件不怎么开心的事情。大家都知道，某品牌前段时间升了校站的 title， 当时就有两种声音，一种是选择原谅，另一种是继续观察。沙哥当时也是觉得，品牌给肖战升 title， 也表明了品牌的态度，大家也不能太小气。但是现在看来，好像事情没有这么简单。首先就是这次肖战深圳站的花墙，好像是没有某品牌的名字。为什么说好像呢？我这里还是严谨一点，说不定大家后面就发现了某品牌的花篮什么的。花墙这个问题，大家持续关注，看看某品牌到底这次有没有表示。有了深圳花墙这个事情，今天沙哥又看到一个更过分的，就是某品牌所属集团开会，上面的资料显示，某品牌的代言人里没有肖战。有的是另一个代言人和一个大使。说实话，真的没想到会出现这样的事情。明明两个全球代言人，为什么放一个大使上去？如果说花强是意外，是我们没发现品牌的表示，这个资料又是什么吗？这个不用我不说，大家真的有必要了解这两件事，然后再决定是否还购买。毕竟大家都是消费者，消费者最怕欺骗。虽然肖战胜了 title， 大家都很开心，品牌的官博也把背景换成了肖战，可是做的其他事情又非常矛盾。大家要知道，品牌生 title 这个消息其实很早就传出来了，是否在之前的事情发生之前，生 title 就已经定了？毕竟某人没有肖战的带货能力，照样升了全球。肖战的团队又不是随便可以被别人压的。会不会肖战同时也升了 title， 还是官宣时间有限制？毕竟肖战升 title 的消息早就传出来了，希望大家不要激动，理性思考，仁者见仁，智者见智吧。深圳站《如梦之梦》首演后，就有数个相关热搜出现。肖战版《如梦之梦》经历了九成巡演后，大众对顶流出演话剧的寻奇烈焰之心淡了。相比较彼时花开荼蘼的盛况。深圳站的演出从容而悠游，在没有了粉丝的奔走相告后，深圳站的演出有一种等人群散尽，等你灵魂的火焰变为灰烬的天荒地老。抛开剧院外粉丝的热烈情绪，舞台上的肖战一如既往地展现出演员的高素养。从观众拍到的照片来看，肖战带着一双泪眼登场谢幕，他的眼睛红肿，眼里的泪花还没有退潮。嘴角上扬，露出两个浅浅的漩涡。虽然肖战望向观众席鼓掌，但他的眼里停留着清愁，他的心还没有脱离五号病人，整个人还沉溺于角色当中。
，肖战在影视圈到底有没有实力呢？其实不用太多的言论来陈述，毕竟《如梦之梦》的票都是秒空不说，场次有限，能到场观看的人也不多。但是，这双婆娑泪眼就能说明一切。舞台上的肖战将自己奉献给了角色，他在用心来塑造角色，有天赋、有能力把握角色的身心灵。在经历了九城巡演和米兰时装周后，肖战身上有了一些细微的变化，也还是观众拍摄的谢幕视频。站在舞台上的肖战举手投足尽显自信和活力，他没有偶像艺人的局促和侠逆感，不自持和扭捏，给人一种自由行走的舒适和真实。肖战精气神饱满，让人联想到他在拍摄完《时尚先生》后，杂志方工作人员对他的感受。他那天拍摄的状态非常好，很自然松弛。一直觉得，看一个人有没有更多的发展潜力，就得看他的内心状态是否宁静。肖战的商务大片里，就完美的抓住了肖战的静美的状态和能量。那一双邓静茹寒夜星子身上的肌肉放松，整个人就像是森林深处的雄鹿，迎着细微的光而来。了解了肖战的静美，就能理解他为何在每一场话剧谢幕时。都能携带角色的泪眼站在舞台上了。他能够塑造好角色，一方面靠的是自身的努力，另外还有自身的天赋和精神能量支撑。也许他的粉丝是带着追星目的而来，但看完《如梦之梦》，他们被话剧舞台艺术而感染。有观众这样写观后感，他已经到了脱离扮相去刻画人物的程度。他是细节精细度和准确度的顶峰。一开始看到这些评论。觉得是不是有些夸张？毕竟没有抢到票，没亲眼见证过。但是，当很多人看到肖战的那双泪眼，以及商务大片里静美的他，也应该是信的吧？自从演《如梦之梦》后，肖战的影视资源肉眼可见越来越好了。尽管演话剧之后的三年间，肖战拍摄的电视剧数量不多，但无论班底还是合作演员，都在一点点提升。以前那些对他的演技和台词百般挑剔的声音也消失了。因为一万多句台词被越来越多的业内演员夸赞，肖战已经成功的褪去身上流量的标签，向实力演员的身份迈进一大步。他失去了一些在电视剧中刷脸、提升国民度和知名度的机会，甚至会与一些爆剧失之交臂。然而，却在话剧神圣的舞台上，浸润在艺术的光辉中，实现了从身体到心灵的蜕变，感受到绚烂至极又宁静至极，沉浸于空灵之境时内心的那份愉悦。每一次演出，肖战不是机械的背台词和把上一次的表演再复制一遍，而是会融入自己全新的体会与感悟。这样做会很辛苦，很耗费心血，但却能使肖战因为有了新鲜的体验，表演时格外有激情，也会让观众收获直达心底的感动与震撼。记得有一位观众两次观看了《如梦之梦》，他深有感触地写道：“第一次肖战的表演已经令我回味无穷。”没想到第二次是与第一次完全不一样的感觉。肖战的表演比上一次更游刃有余，更有震撼力，眼中的光彩更加璀璨。对五号这个角色，他每次都能根据自己当时当地的感受演出不一样的味道。因为对话剧有一种深入骨髓的喜欢，才能为之舍弃许多而无怨无悔，才能自在从容地在这个舞台上为观众留下一个又一个诗意而唯美的瞬间。而且那瞬间会成为永恒，成为大家心里一段诗意盎然的风景